束手就擒吧，否则，别怪我们不客气。看看你们有没有这个本事！居然是名门正派的后人，现如今却为白飞黄这个逆臣贼子办事。我们锦衣卫是替皇上办事，可不是替东厂。今天你落到我们哥俩手里，算你倒霉。白飞黄颠倒黑白，兴师动众，他果然是坐不住了。如今他私欲火枪火药，密谋造反，我手里掌握着他的证据。行了，二十八号，别跟他瞎咧咧。擒住了他，沈大人会提拔我们的。东西呢？什么东西？你是说你和宁王造反的计划书吗？我培养了你十年，你竟敢背叛我！培培养，你只不过想要一条听话的狗，满足你的野心。你是准备去内廷告发我吗？你既然猜到我要来。你也知道我要面纱，难道你一点都不害怕吗？<笑>我怕呀，我好害怕呀！快说，东西在哪儿？我死也不会说。早晚有一天，有人会和我一样，会揭穿你的真面目。我、嗯，我、哦，蠢材。宁肯自裁，也不说出来。报告大人，搜过了，没有。锦衣卫立誓，拜见白都主。把袁公公给你们的东西交出来，本都主可以饶你们不死。袁公公并没有交在下任何东西，请督主明察。那袁公公跟你们说了些什么？他什么都没说，他就让我们两个饶了他的命。锦衣卫和东厂井水不犯河水，你没有权利命令我们。好大的口气呀、啊！住手！
。白飞鸿，锦衣卫你也敢杀？沈大人，你这两个下等力士，与叛贼沆瀣一气，本都主只是执行朝廷法棍而已，替你清除两个细作，这是我们锦衣卫的事。不劳你白都主费心。大人，二十八号，给你吃个腿儿。我不饿。那你喝这个吧，正宗的花雕。你喝吧，我特意为你买的，谢谢。谁呀？二十六号。我们都睡了，出大事了。进来吧我最近发现沈大人一个大秘密，你们想听吗？有话快说。二十八号，嗯，听说你武功最高，能不能带带我？干什么都行，办事也行。那不行，这都是我们安排好的。你跟二十五号去，我跟二十八号。你先说，沈大人怎么了？你说不说？不说，赶快出去，别耽误我休息。沈大人，前几天偷偷去看一个女人，这不是很正常吗？堂堂的锦衣卫指挥使，有个三妻四妾很正常。哼，但是，常大人让我偷偷跟踪沈大人，这也很正常啊。常总旗不是也没有夫人吗？住在外面那个女人国色天香，太厉害了。我还看见一个人。偷偷去看他，你们想知道是谁吗？白都主。狒狒也得住内庭啊！我们现在在太和门，这是东厂的地盘。是啊，我听二十五号说，延清宫的刘贵妃恨他恨到死。你说这沈大人会不会爱上一个，这每天每天朝思暮想，藏在外宫，但又不得见面的女人？二十八号，你得保护我，我知道的太多了，会被。嘘，你闭嘴。二若姑娘，大人以后还是不要再来了，免得流言蜚语。你们看沈大人，是不是被拒绝了？我看是。走。哎，你们不看了？小姐，袁公公说的是不是真的呀？袁公公将这证据藏在我这里，到底是何用意？看来白都主跟沈大人都在寻找这个，就看小姐怎么决定了。就怕沈大人也不怀好意。东厂也好，锦衣卫也好，六扇门也罢，这深幽之处，得步步小心为好。
Gunya. Halo Gunya. Tujuh. Idi, ni sen cuci. Si. Recently, who came to find you? The Jin Wei of Shen Da Ren. Yesterday? Chen Wan also came. He only came two times. I don't know how he heard about this. He said it was the father of his father. He wanted to give him two words. This is your father's house in the Hightang Tower. Here is the Hightang Tower. 父亲最爱的海棠，想不到这幅画竟成了绝笔。我已经悉数将你父生前赠予我的东西都还给了姑娘了，留个念想吧。我知道大人两次来的目的，但是都主毕竟有恩于我。阿若姑娘，你怎么就这么执迷不悟呢？他杀人无数，为什么偏偏救你？又把你藏在外庭，肯定是有所图谋。海棠图。小姐，他是要杀什么人吗？沈大人可能跟他不是一伙的。我要去找沈大人。如果他是忠臣，我不能让他就这样被杀死。不行，小姐，这样太冒险了。要不然，要不然还是我去吧。你说不清楚。等夜深了，你乔装成我，待在屋里，不要出门。是。姑娘留步。我找沈大人。你找我们指挥是什么事？我奉舒娘娘的命，找沈大人寻一个海上方。听闻沈大人颇懂民间偏方。我认得你，你是医德别院的姑娘。姑娘，听我一句劝。天都这么晚了，你现在来找我们沈大人？说吧，找我们沈大人有什么事？此事关乎沈大人性命，容我当面禀告。沈大人，阿若姑娘，你深夜前来是否有要事相商啊？小女冒险出来是要告诉大人，她又要行动了，可能会对大人不利。阿若姑娘，请坐。不知大人可否认得此物？这是否是皇上之物啊？他说是皇上赏的，不知何意。阿若姑娘最近是否见过圣上？不算见过
，但也见了。小姐，杜竹怎么还没来呀、啊？小姐，你看，哎，蝴蝶。我何时才能像蝴蝶一样自由自在啊，小姐？民女阿若，参见皇上。这一定是白飞皇故意安排的。他难道要把姑娘献给皇上？可是，他为什么当初不献，要等这么多年呢？阿若姑娘，你身在虎穴，今后需万事小心呢。大人，常总急派人回话，他已经和江南镖局的人接了头了。知道了，你告诉他自己安排妥的。是，阿若姑娘，我这里你不宜久留，要马上回去。好。哎，你们又要去执行什么任务啊？你一个下等历史，问那么多干嘛？看好你大门。有什么了不起的？你不也是下等历史吗？你就不要再埋怨了。你说我爹花那么多银两把我送进来。结果呢，天天戳在这手大门，都快变成石狮子了。二十七号、二十八号，出事儿了！出什么事儿了？沈大人找你们。沈大人找我们哥俩干嘛呀？不知道。大人，二十六号，你先下去吧。是。遮雨虫鸣。是。接令。我今天派给你二人一个重要的任务，乃是去接一车从江南运来的咸鱼。咸鱼？哎，二十八号，什么任务、啊？带我一起去呗。要不你替我们去？我，能问问去哪儿吗？接一车咸鱼。咸鱼，二十七号。这么小的任务你们都接呀？我觉得挺好的呀，又不用打打杀杀，还有工钱拿。我爹花那么多钱送我进来，可不是让我送命。嗯、你知道这车咸鱼从哪儿来吗？你问我算问对人了，我已经托人打听过了，说是江南宁王府。宁王府，嗯。这车咸鱼其实是一趟暗镖，我们要的是押镖的人。镖局的人会统一着杏色服装，其中领头的是个蓝衣人，你们要给我带回来，不管死活。那个蓝衣人手中还有一个锦盒，你们千万千万不能给我丢喽！目前，锦衣卫当中，我最信任的就是你们两个人。这一趟，你们要多加小心。不逛了。沈大人说正午时分，要车会在港口停靠。嗯，走。吓、嗯、人了！你从后面带人走，我来对付他。嗯。我死了！哎哎
接过，接过，接过。你们是什么人？六扇门的，把他留下，你滚！我要是不滚呢？不滚，死！哼！兄弟，给个面子嘛！大家都是衙门口的人，我这也是知心公务啊！啊啊啊！常大人，让我带走了，这两个人你们处理了。哎，我。你看看你们俩，啊，第一次出任务就给我搞砸了。啊，大人，给我个面子。虽然那个人死了，但是他给我的锦盒已经拿回来了。还不快谢谢常大人！要不是我让常大人在后面偷偷帮你们，我就拿不回来这个锦盒了。谢谢常总机，二十七号，还有二十八号，谢谢常总机。啊，大人。快看看这锦盒里，是不是我们想要的东西？也好进行下一步行动。常主席辛苦了，这里没什么事了，下去歇息吧。啊，那属下先告退了。哎、他们有好几拨人，还有一波带着斗笠，说自己是六扇门的。他们就是东厂的人，把水搅浑，好混水摸鱼。也只有他们，才敢明目张胆的明抢。来来来，今天让兄弟你丢脸了，酒钱算我的。小二，上酒。酒光喝，吃菜。上次那个，还是我们大理好。哎，要不然你跟我回大理吧，我认识好多义妹，回头给你介绍介绍。喝酒，我敬你一个啊！哎，你说，那个阿若他到底是什么人？来，今晚不谈公事，只喝酒。真不错啊！我不会喝酒。是。啊，老板，来个鸡腿。好。都主。
。玉佩呢？怎么没带？皇上赏赐的太过贵重，阿若不敢佩戴。皇上一直很中意你，你可知道？阿若不知。自从在花园偶遇，皇上就得了心病，一直想纳你为妃。可是这个刘贵妃，闹了好几天，死活都不同意。小女无德无才，不敢痴心妄想。那要是我让你这么做呢？我培养了你三年，就在等待时机成熟之时，把你献给皇上。阿若感谢都主的恩情，愿意用一生偿还。只是阿若进宫。对都主有什么帮助呢？这君臣之事嘛，你不懂。皇上对我再好，也难保今朝得势却成明日黄花。你要是得到了皇上的宠幸，那我也算多了一个砝码。都主当年救了阿若，难道就是因为这个计划吗？即便阿若进了宫，一朝失宠，又该如何？你放心，我自有主意。这些，只不过是我的缓兵之计。你要杀了？你只需要按照计划行事。可是都主谁？是在下。是你。看姑娘心情不佳，不知所为何事。是为了白都主的事吗？在下崇明，因为在下保护的杨大人遭到暗杀，所以想查出幕后凶手。袁公公临死前跟我说过，这一切都是白飞鸿所为。他杀的人，何止一人两人？恕我直言，白飞鸿的计划不管是什么，一定会对朝廷造成威胁，将他的所为揭发出来，不仅帮沈大人，对死去的袁公公等正义之士，乃至天下百姓，都是件莫大的好事。自己是千金大小姐呢，到了这儿，不管是谁都是妖精。皇上的旨意，明明是将我们贬为奴籍，为什么带我们来这种地方？哟，你们听听这口才，这不考个女状元可惜了吧？把他衣服给我扒下来，少你们哥几个了。谁谁谁？少你，少你，放开，放开，放开，少你，快点给我扒，放开。你们谁再敢动他，下场就跟这个老鸨一样。小
小女子阿若，感谢大人的救命之恩。孙简除是你的？是家父。小女本名若仙。嗯。真是个貌若天仙的脸蛋儿啊！都说刘贵妃倾国倾城，但是跟姑娘比，怕是自叹不如了吧？你虽说是个罪女，但是你的父亲，向来刚正不屈，是一个清官。哎，可惜呀、啊！你以后就跟着我吧。阿若愿意做牛做马，报答大人。那倒不用，我会精心的调教，好好照顾你的。毕竟，我与你父亲同朝为官一场。你父亲当年刚正不阿，屡次向皇上进谏，彻查白飞花。白飞花。据我所知，宫外四层火枪的地方，就在户部郎中朱大人府上。嗯。阿若姑娘说自己悔不当初，愿意帮助大人铲除百飞皇。好，太好了。锦衣卫，我就依靠你们两个了。我有一个任务交给你们，不过非常凶险，我会想办法把你们安插进御膳房的太监当中。到时候你们就跟朱赫一起去运送那批火枪。那阿若姑娘她，现在不宜轻举妄动。如果引起白飞皇的怀疑，那阿若姑娘就更危险了。所以你们两个。一定要多加小心，千万不能暴露自己。大人放心人齐了。这是我从江南运来孝敬刘贵妃的上好供，你们给我送到宫里的御膳房去，去吧。出发。嗯、温公公，这是江南送来的大米。是白都主孝敬刘贵妃的吧？是是是，抬进来吧。快
大家都辛苦了，快跟随咱家去朱大人那里交差。是。大人，朱贺派我们送进宫的大米里，藏有火枪跟火药，说是江南宁王府孝敬刘贵妃的。你们看真切了吗？我们亲眼检查过了，现在所有的火枪跟火药都在御膳房的仓库里。好，太好了，我要查实这批火枪，立刻进宫面圣。你气势汹汹的闯进来，所谓何事？锦衣卫御赐带到宫中请走，今天特来查查你们的御膳房。这不好吧？是白都主替刘贵妃采买的江南贡，沈大人也要查查看吗？让开！哎呦，这锦衣卫无法无天，连御膳房都来找麻烦，就不怕我禀明了皇上？看你能横多久！<笑>反了反了，都给我围起来！是。锦衣卫查案，如有阻拦者，就地格杀勿论。是。你，谁这么大的口气呀、啊？是谁要查我送给贵妃娘娘的江南大米呀、啊？原来是沈大人，白都主。希望你能识大体，不要阻拦我。哼，有谁打脸，还提前问候的吗？这如果我不同意呢？你答应也得答应，不答应也得答应。<笑>沈大人，你就算不给我面子，也要给贵妃娘娘面子吧？这个事儿闹大了，可不好。旨宣白都主和沈大人去圆乾宫，参见贵妃娘娘。起身吧，谢娘娘。听说二位大人因为本宫而打了起来，本宫很担心，若是此事传到皇上耳中，又要怪罪本宫，麻烦两位大人了。还请娘娘恕罪，微臣也是迫不得已。听闻白都主往宫中运的大米当中有违禁之物，下官职责所在，所以过来查查。没想到，白都主是百般阻拦。本宫也听说这件事了，白都主也是一片孝心，没想到竟然引起了沈大人您的误会。这大米本宫也尝过了，确实好吃。沈大人能不能卖本宫一个面子，不再和白都主打来打去，可否啊？既然娘娘这样说，下官自然也不便再查了。沈大人，请吧。白都主，你好自为之。哎，大人，怎么样？大人，贵妃那边什么态度？刘贵妃明显在替他遮掩，啊！可是，怎么辛辛苦苦找到了证据，这马上就要逮住白飞皇的把柄了，那总不能贵妃说什么，那就是什么吧？哎。看来，只能另想办法
，那咱们就没有办法扳倒他了。要是他们把火枪运走，到时候咱们可就是竹篮打水，一场空了。皇上，已经有四十多天没上朝了，朝政现在完全是刘贵妃和白飞皇两个人把持着。如果想扳倒他们，拿不出真凭实据的话，哎，大人，咱们不是有锦盒吗？咱们现在就去面圣，到时候皇上看了锦盒，便会彻查火枪。那咱们就有机会扳倒白飞皇了。走。阿若姑娘，快进来。阿若姑娘，你怎么来了？这么晚来？多危险啊！白飞皇进宫了，他说要参加内廷宴审，我趁无人盯守，赶紧跑出来了。沈大人呢？沈大人不在，怎么了？我来是要告诉沈大人，锦衣卫里好像有一个东厂的内应。嗯、皇上。微臣有宁王府派出的幕僚所提出的证据，里面收集有东厂都主白飞皇和宁王往来的书信，在信中，二人说要私自采买西洋火枪，并约定时间夺功谋反，实在是大逆不道。沈爱卿啊，朕听说你今晚大闹皇宫，把刘贵妃的贺礼当成了白都主谋反的证物。皇上，白飞皇私运火枪进宫。其心昭然若揭，这不是谋反是什么？话可不能乱说。万一是白都主的一片孝心呢？皇上，不要再说了。刘贵妃因为这件事情已经很不开心了。皇上，臣有如山铁证，愿用人头担保。沈爱卿，可有把握？有。好。传旨白飞皇，让他带四部尚书来见朕，正好给朕当个公证人。倘若证据确凿，朕定当办了这个白飞皇。谢皇上。皇上，奴才赤胆忠心，想必是铲除叛臣，遭人记恨了吧？白都主。你暗中做了多少不可告人的勾当，杀了多少忠臣，你自己心里有数。沈大人作为锦衣卫的指挥使，一直与东厂作对，恐怕这次是要借着皇上的龙威，来除掉异己吧。白飞皇，我手里有宁王府十八位幕僚提供的证据，你还敢狡辩？好了好了，二位不要再争吵。这样吧，如果沈大人拿出了证据，白都主，朕就不能再包容你了。由四部大人作证，今天就将你收押，革职查办。皇上，那要是沈大人陷害奴才呢？连同今晚的事，朕一并给你一个交代。好，四部大人作证。如果沈大人诬告奴才，请皇上下旨，将沈大人枭首示众。沈大人。皇上，果然是宁王十八位幕僚的证词，还有你与宁王的书信。铁证在此，我看你还如何狡辩？好你个沈明放，竟然如此狠！
皇上，请皇上给奴才做主。皇上，来人呐！是，将沈明放押入大牢，明日午时斩首。慢。皇上，今后臣不能随侍左右，愿您保重龙体，一切小心。不好了，出大事了！怎么了？沈大人去皇上那儿告状，被白飞皇倒打一耙，被定了死罪。午时在衙门口斩首。你确定？确定。告示已经贴出来了，他还要求所有锦衣卫去观斩。但是昨天晚上，沈大人。不是去仓库查枪了吗？是，听说还没见着枪，就被白飞皇带人拦出来了。现在还有点时间，我们只要能拿到证据，说不定能救出沈大人。那还等什么？走啊！诸位锦衣卫，皇上让我来慰问大家，让大家不必担心。从今日起，我将兼任锦衣卫的指挥使大人，我想你还不知道吧？自从你接镖那天开始，这一切就都是我安排好的。我设了一个诱饵，让你入套。什么镖局、镖车、长霸天、锦盒里的证据，还有那十八个幕僚，这一切。都是我设计好的。镖局那边安排的怎么样了？如何？都主放心，都已经安排好了，还是常大人对接的呢。可见，那沈某人气数已尽。嗯。火枪跟火药，我们本来就是要送到宫里的，这个也要告知他们吗？要不要悄悄的进行？不用。我就是要让他知道，然后来告发我，沈大人。你不是要证据吗？你要找到证据，我给你。因为这些证据都在我的手里。终于逮到你们这两只小老鼠了，常总旗，很意外是吗？那么我现在就明确的告诉你，本官一直追随，效忠的人是白都主。我一步步射的诱饵，就是为了要引你上钩。今天能够除掉你。我真是太开心了，因为我从此再无障碍。天早晚会收了你。既然你们两个现在已经知道了，那就让你们死个瞑目，杀他们！
这明放安插的那两个运虎药的下等锦衣卫，我已经查清楚了。什么人？多主，这二十七号出生大理皇族，姓段。这二十八号嘛，据说是江湖传闻第一高手铁手飞鹰的后人。这二人在锦衣卫一直是默默无闻，经常做一些守城和抓捕小贩的下等任务。但巧的是，当日在赵德门为首袁公公的正是二人。把他们给我搜出来。是。我们先躲一躲。好，等我们出了城，就跟我回大理去。不行，沈大人的仇还没报呢，白飞皇的证据没拿到。你别傻了，我们根本斗不过他。你忘了沈大人跟我们说的话了，这是我们俩最后一个任务，必须完成。好了好了，我算服了你了。我们藏到哪儿去啊？我知道一个地方，应该安全。走。谁？阿若姑娘，是我。快进来。我一直在等你们，急得不知道怎么办才好。我们都中了白飞皇的计谋，这一切都是个圈套。从我们劫镖车开始，是我害了沈大人。今天我们来，是想求姑娘帮忙。你们这是为何？那日，袁公公对我讲，他把收藏那么多年的证据交给一个稳妥之人，如果我没有猜错的话。这个人就是姑娘你。袁公公的证据，确实在我这里，可是他交代不要交给任何人，你们请起。是我对不起沈大人。沈大人给我们的最后一个任务，是找到阿若姑娘你，拿到证据。他当初多次找我，我都没有将证据交给他。如果我早点给他的话。他也许也不会被害死。姑娘，先不用自责。当务之急，我们要做的，是把白飞鸿的罪证告知于天下，还沈大人、袁公公一个清白。大家都听着，从现在起，我们要全力缉拿这两位逃犯，效命于白舵主，是我们锦衣卫的荣光。大家都听明白没有？原来他们都是白飞皇的人。嗯，我们要尽快面圣，将证据交给皇上。嗯。小姐，我刚刚在街上打听了一下，他们两个都已经被通缉了，现在告示都贴出来了。你们怎么把证据交给皇上啊？不就是一条命吗？我卓玉虽然不是什么英雄，但我也不是什么贪生怕死的人。下官常某奉多主之命，求见阿若小姐。快，你们快躲一下，我来应付。
预定，开门。拜见姑娘。督主叫你来的。是的。督主让我告诉姑娘，皇上近日让城外狩猎，顺带赏荷。还请姑娘准备一下半价，打扮的衣服和首饰我也准备好了，稍后我会差人给姑娘送来。七月初七，不就是后天？没错，不过这两天外面不太平，还希望姑娘。不要随便上街走动，我奉督主之命多派了人手，来保护姑娘。你如今光明正大的跟着督主，前途未可限量啊！<笑>都是为督主办事，督主说了，事成之后，姑娘就是督主亲封的平川公主。这是第一次，也是最后一次。请姑娘帮忙！长马天里的狗贼反正都已经这样了，哎，姑娘，要不然你跟我们一起走吧。常大人，我们听见打斗声，您没事吧？你们快走，一会儿他的人来，我就说他想非礼我、啊，被我错手给杀死了。给我捉住他们！住手！你们，谁敢动我兄弟？死！兄弟们都知道，沈大人是怎么死的。大家再忍一阵子，待我拿到证据，一定替沈大人报仇。是。报仇。外面都是东厂的人，你们小心。报告大人，他们果然藏在阿若那儿，常东兴姐被杀，挺大能耐呀，给我杀！是，在那边，让开，站住，追，别跑，让开，站住，别跑，站住，二十八号，站住，你找个地方躲一下。
。好，一言为定，一言为定。我去引开他们。二十八号，一桥楼街。你一定要完成沈大人交给咱们的任务。在哪里？对，到了。快！追！站住！去通知朱大人。上门的。
兄弟，我带你回家。宗主，我们已经损失了很多藩州，那小子疯了！一群废物。算了，就凭他一人之力，也成不了什么气候。当务之急，你马上通知宁王，让他带兵守在十里之外，并且一旦发出信号，就赶紧让他们杀进皇宫。是。见皇上，美人快起！民女手镯，做了一些糕点，请皇上尝尝。嗯，你有心了。听闻阿若姑娘的武艺非凡，不如为皇上献舞一曲呢、啊。朕也听闻白都主的琴艺了得，不如就由你来替阿若姑娘抚琴如何？遵旨。是。皇上，朱爱卿。皇上，出什么事儿？锦衣卫有一个逃犯，声称沈大人有冤，要来免赦。既然是逃犯，拿了便是。哎，皇上，这万一
他要是有什么冤情呢？虽说扫了皇上的兴致，但不如叫进来一见，暂且听听。白族主言之有理。让开！松手！皇上有令，放他进来皇上万岁！皇上，我要告东厂都主白飞黄。哦，你要告我什么？锦衣卫二十八号，要告东厂都主白飞黄，勾结宁王，忤逆谋反。哈哈哈哈哎，我就奇怪了，怎么这么多人恨本都主呢？你说我谋反，可有证据？皇上，证据就在那石盒里。阿若，呈上来。这就是白飞黄计划行刺皇上的证据。白都主，这信，该不会又是假的吧？袁公公早就察觉白飞黄的阴谋，冒死取证，也是因为这份证据，袁公公惨死于白飞黄的手中。我与二十七号，七年所见。这个犯上作乱的贼子已经死了，你如何证明这个信的真伪？皇上，这封信是袁公公藏在民女那里的。阿若。我待你不薄，你却恩将仇报。说，谁指使你的？皇上，沈大人早就查实，白飞黄怀有一心，为了拿到证据，四处奔走。白飞黄得知，勾结锦衣卫，长霸天，设下圈套，让沈大人拿到假证据，并且将皇宫运火枪一事，故意告知我们。沈大人护驾心切，这才中了白飞黄的奸计。皇上，这个下等锦衣卫，他血口喷人啊！皇上，我是想对付沈明放，那是因为，他嫉妒皇上对我的宠爱，处处都跟我作对。但是，我没有想谋害皇上啊！皇上，皇上。宁王已经就要带人来到京城，如果皇上不信任在下，可以找人查实。来人，把白飞黄给我拿下！皇上，皇上对奴才这么多年的恩情，就烟消云散了吗？皇上，奴才对皇上。可是一片忠心呐、啊！私事体大，朕不得不查。来人！来人！你真的就不相信我吗？我白飞黄，等待这一天，已经等了二十年了。皇上万岁万岁万万岁！皇上万岁万岁万万岁！给我杀！
白飞鸿，你已经被包围了，赶紧把皇上放，否则死路一条。越来越好玩了。禁卫军和神器营已经收到了消息，正在赶来的路上。你这个忤逆之臣，劝你束手就擒，否则杀无赦。哼，京城已经被我控制，就算你们锦衣卫来了，又能如何呀？你是指宁王吧？我们来之前早已将城门封闭，仅凭他，一时半会儿也怕攻不进去。哼，狗皇帝！就为了保护一个没用的皇帝，哼，这叫做蠢。少废话，拿命来！嗯天下本该就是属于我的
Ich 